India Glitch presents CII Dakshin Summit 2023. Title sponsor GT Holidays and Anuj Tiles. Powered by AF Star TMT Rebus, Spins, BB Pro Face Cream, and Mira Anti Dandruff Shampoo. Holidays Nale, Adinama GT Holidays Ta. GT Holidays, South India's number one travel brand. Anuj Tiles. Rakangal Palavidam, Uvundra Mulagataram, Tamilagurpatil, Anuj Tiles. AF Star FE 550 DTMT Steel Rebars. AF Star TMT Steel Rebars. Enoda makeup look. Makeup illa male. Pudhi Spins BB Pro face cream. Ippodu moonru shadegalil. Over naalum malagu. Mira anti dandruff shampoo use panna. Chinna vengayam matrum vendiyathin shaktiyudan kondalai strong aagirathu. Chinna vengayam dandruffku periya vyathyasam. So ma'am ippo vande ore ore photo session ma'am. Na oru photo kaamikira. Adhula ungalku enna memory varudho adha vande inga kuda share panikiren ma'am. Okay. First photo. Ah engalude wedding photo. Idhu vande nadandha edam vande manikku oru periya inspiration ah irundhathu for alai paide. இது வந்து எங்க பிரதர் இன் லா ஜிவியோட அன்பினிஷ்டு பில்டிங் அதாவது படிக்கு வந்து சைட்ல சுவர் கூட கிடையாது சுவருக்கு வந்து பெயிண்ட் கூட கிடையாது ஜன்னல் வந்து ஓட்டை அந்த மாதிரி இருக்கிற பில்டிங்ல தான் எங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்தது ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அது நடுவில் நிற்கிறது என்னோட தம்பி அதாவது மாமா பையன் விக்கி ஸ்ரீனிவாசன் இப்போ வந்து நியூ ஜெர்சியில் இருக்காரு பார்க்கும்போது ஐயோ அந்த குட்டி பையன் வந்து எட்டி பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னுட்டு ஆக்சுவலி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பேசி அவரை ஐயர் இருக்கார் இல்லையா கல்யாணம் பண்ணுற அவரை பிரைபெல்லாம் பண்ணி இந்த இந்த ஒரு மணி நேரம் செரிமணி இல்லாம் நமக்கு முடியாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் அப்படி குயிக்காக முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தா மணி சார் வந்தார் வந்து அந்த செருமணி ஆரம்பிச்சோடனே அப்படியே லைச்சு போயிட்டார் நான் சொன்னேன் ஏ நம்ம பிளான்லாம் என்னாச்சு ரெண்டு நிமிஷம் இல்லை போயிட்டே இருக்குன்னா ஏ நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் போகட்டும் அப்படின்னு அவர் என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அந்த செருமணி அந்த ஹோல் அட்மாஸ்பியர் என்ஜாய் அதுக்கப்புறம் சி ஹிஸ் ஃபேஸ் இந்த அந்த ஸ்மைல் நான் கொஞ்சம் ஒன்று இருப்பேன் ஆமா ஹீஸ் வெரி ஹாப்பி ஆமா ஹீஸ் வெரி ஹாப்பி நான் வந்து வேற வழி இல்லாம அப்படியே அசட்டு சிக்கி போய் என்ன இது ரெண்டு நிமிஷத்துல முடிவு வேண்ட கல்யாணம் அரை மணி நேரத்துக்கு மேல இழுக்குது அப்படின்னு பாத்தா மணி சாரோட படங்களை பாக்குற லவ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒண்ணுமே இல்ல எங்களோட லவ் கம்பேர் பண்ணும் போது அப்படின்னு வந்து எங்களுக்கு நீங்களே வந்து சொல்லியிருந்தீங்க சோ எப்படி மேம் எப்படி இந்த உங்களோட இந்த லவ் லைஃப் பத்தி அதாவது எங்க கிட்ட ஷேர் பண்ற கியூட் கியூட் மொமெண்ட்ஸ் எங்க கிட்ட சொல்ல முடியுமா இப்பதான் குஷ்பு எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க ஒரு ஹாப்பி மேரேஜுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஒரு ஓவர் மெலோட்ராமேட்டிக் ஒய்ஃப் ரொம்ப காமா இருக்கிற ஹஸ்பண்ட்னு எனக்கு பார்த்தீங்களா சூசகமா அனுப்பிச்சிருக்காங்க எங்களோட மேரேஜ் அப்படி தான் இருக்குன்னுட்டு மணி சொல்லுவார் கல்யாணம் ஆன புதுசில் எனக்கு வந்து நடக்க வேண்டிய இடத்துல ஓடுற பெண் வேணும்னு நினைச்சேன் நான் ஆனால் தவழ வேண்டிய இடத்துல பறக்கிற பொண்ணு எனக்கு கிடச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்புறம் ஏ திடீர்னு காலையில் கூப்பிடுவாரு கூப்பிட்டு கொஞ்சம் இந்த பக்கம் நில்லு அந்த பக்கம் நில்லு அப்படின்பாரு என்னடா அதுன்னா அவர் எப்படி உங்களை கூப்பிடுவார் சூ 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 சூன்னா கூப்பிடுவாங்க அவரை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கல்யாணம் ஆகி ஒரு வாரம் பிஸ் பிஸ் தான் கூப்பிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா நம்ம தமிழ் பெண்ணாச்சே ஹஸ்பண்டை பேர் சொல்லி கூப்பிடக்கூடாது எங்கள் வீட்டில் யாரும் ஹஸ்பண்டை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டதில்ல அதுக்கு ஸோ எனக்கு எப்படி கூப்பிட்றது இல்லை ம் ம் ஆ ஆ அப்படின்லாம் கூப்பிட்டா பிஸ் அப்படின்னோட திரும்பினார் அவர் அப்புறம் கொஞ்சம் அந்த பிஸ் பிஸ்ன்னு கூப்பிட்றது கொஞ்சம் சரியாக இல்லையே அப்படின்னு பார்த்தேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவர் சொன்னால் அந்த பிஸ் ம் ம் என்னங்க என்னங்க எல்லாம் விட வேற ஏதாவது பேரு வச்சு எனக்கு பேரு மணி அதே கூப்பிட்டு அப்படின்னாரு சோ அதுல இருந்து மணி இருந்தா கூப்பிடுறது மணி இருந்தா கூப்பிடுறீங்க ஆனா இந்த பிஷ் பிஷ் எதிர் பார்க்கல மேம் நான் மாரியலி அது 26 வயசுல ஹஸ்பண்ட் பிஷ் அப்படி கூப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் மணி சார் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் gift பண்ண ஏதாவது விஷயம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அது கல்யாண ஆரத்துக்கு முன்னாடி தான் முன்னாடி முன்னாடி தான் அவர் அப்பதான் வந்து ஐ திங்க் என்ன படம் கீதாஞ்சலி படத்தோட ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்தாரு நினைக்கிறேன் சோ அந்த ஹீரோயினுக்காக போய் பார்த்துட்டு வந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் கீ கிரிஜா அதுக்காக காஸ்டியூம் எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு அவர் அவர் வந்து உனக்கு வந்து ஏதோ ட்ரெஸ் வாங்கியிருக்கேன் கொஞ்சம் வா அப்படின்னாரு நான் ட்ரெஸ்ஸுனா ஒன்று இல்லை ரெண்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஆனதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு அரேஞ்ச் மேரேஜ் எங்களை வந்து நாங்கள்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கல நாங்க டிசைட் பண்ணல எங்க எங்க அப்பாவும் அவங்களோட அண்ணாவும் டிசைட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாங்க மீட் பண்ணி அவங்க நினைச்சது தப்பு நம்ம ரெண்டு பேருக்கு ஒத்து வராது நம்ம ரொம்ப புத்திசாலி நம்ம அரேஞ்ச் மாதிரி எல்லாம் பண்ணிக்க மாட்டோம் அப்புறம் ஓகே அரேஞ்ச்டு அப்படி சொல்லி அவர்கிட்ட யாரோ கேட்டாங்க அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஒரு லவ் மேரேஜ்னா நிறைய அரேஞ்ச் பண்ணாங்க எங்கேயோ கொஞ்சம் லவ் இருந்தது அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்பாரு ஸோ ஹி
நான் வந்து ஏதோ லாண்ட்ரிக்கு தான் போடுறாங்களாக்கும் ஒரு முப்பது நாற்பது ட்ரெஸ் இருந்தது அதுல சோ ஏதோ லாண்ட்ரில இருந்து வந்திருக்காக்கும் அதை பிரிக்காம வச்சிருக்கேன் பிரிச்சு பாரு அப்படிங்கிறாரு அவ்வளோ ட்ரெஸ்ஸஸ் ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல இப்ப பொன்னியின் சொல்ல பிரம்மாண்டம் எடுக்கிறார் பாருங்க அந்த மாதிரிக்கும் அப்படி ஒரு சாரினா ஒரு பத்து இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்கர்ட் அழகா வரைய பார்த்து அது இந்த மறுபடியும் <laughs> 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 மகேந்திரன் சார் நானு தியாகராஜன் தட் இஸ் பிரசாந்தோட அப்பா அவரு மகேந்திரன் சார் வந்து எனக்கு வந்து இன்னொரு அப்பா மாதிரி அந்த நிறைய சமயம் நான் நினைப்பேன் இன்னைக்கு நான் எந்த இடத்துல நிக்கிறேனோ அதுக்கு காரணம் வந்து அவர் தான் அது அவர்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன்னா சொல்லலையான்னு கூட தெரியல இப்போ அவர் வந்து எங்கேயோ ஏதோ ஒரு உலகத்தில் இருக்காரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அப்பாவா ஒரு ஆசானா எனக்கு இருந்தவர் ஏன்னா நான் ஒரு கேமரா ஆக்சிடென்ட்டாகவே அவரோட படங்களில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஜானி காளி நண்டு மெட்டி இலையுதிர் காலம் இது மாதிரி நிறைய படங்களில் அவர் டைரெக்ட் பண்ண படங்கள்லாம் வந்து நான் அஸ்டண்டாக இருந்திருக்கேன் ஸோ அதனால் யூனிட்டில் ஒருத்தராக தான் என்னை பார்த்தார் இது வந்து இது வந்து நெஞ்சத்திக்கலாது இல்லை அடுத்த ஃபிலிம் அழகிய கண்ணே படத்தில் அவரை மாதிரிலாம் இப்போ யாரையும் பார்க்கவே முடியாது அவ்வளோ அவ்வளோ ஒண்டர்ஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் ஒரு ஃபிலிம் டைரக்டர் நான் அவரை பார்க்கல என் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் மாதிரி எங்கள் அப்பா மாதிரி தான் பார்க்குறேன் நீங்கள் இப்போ இது கே கேமரா அசிஸ்டண்ட்னு சொன்னனால இந்த ஃபோட்டோ காட்டுறேன் மேம் யா ஏரிஃப்ளெக்ஸ் கேமரா வழியாக பார்த்துட்ருக்கேன் நான் ஆமாம் இதுக்கு வந்து நான் கமலுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு அன்கன்வென்ஷனலாக ஒரு கரியரை எனக்கு சூஸ் பண்ணி கொடுத்தது கமல் தான் எங்கள் அப்பா அம்மாவும் அவ்வளோ அக்செப்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அந்த காலத்தில் ஏன்னா அப்போல்லாம் டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் கலெக்டர் ஆகணும் ஐஏஎஸ்க்கு படிக்கணும் அப்படி தான் இருந்தது நீ ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஃபீஸ் பே பண்ணி எனக்கு மத்தியானம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதுக்கு பணமும் கொடுத்தாரு கமல் ஸோ ஐ எம் இன்டெக்டட் டு ஹிம் ஃபார் எவர் அண்டு பெண்ணுங்கிறதுக்காக உனக்கு வந்து கட்டுப்பாடுகள்லாம் கிடையாது யூ கேன் ரீச் த ஸ்கை யூ கேன் ரீச் த ஸ்டார்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்தது வந்து கமல் தான் கண்டிப்பாக வெரி நைஸ் அண்ட் இந்த ஃபோட்டோ two of my favorite heroes and this stupid fellow is dead ana vand king madri setu ponaar pratha potane thookathile irandu ponaar avar vand andha samayathile enak vand better friend na mohan kappa language problem irukum tamil avlo varadhu kannada dhan pesuvar ivar vand city bred chennai la padichavarnala we had so much in common avar enak or patta per vechirar jolly kutty matthews ne and hair curly curly a irukum konjam dark complexion a irupen nan you know ஸ்டாண்டாக இருப்பேன் டிப்பிக்கல் சவுத் இண்டியன் ஃபீச்சர்ஸ் இல்லை நம்ம மாநிறம் சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி இருப்பேன் அது அதனால சொல்லுவார் ஜாலி குட்டி மேத்யூஸ் சொல்லி கலாட்டா பண்ணுவார் என்ன அவங்க ஊரில் இருக்கிற மலையாளி கேர்ள்ஸ் அப்படி தான் இருப்பாங்களாம் கலி ஹேரோட பட் லேட்டர் ஆன் மோகன் நானும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனோம் அதுக்கு காரணம் அவருக்கும் எனக்கும் ஒரே செக்ரட்டரி எம்ஏ ரெட்டின்னு ஒருத்தர் தான் ஸோ அவர் எங்கே இருக்காருன்னு எனக்கு தெரியும் ஓகே நான் எங்கே இருக்கேன் என்ன ஒரு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக அம்பிகா கிட்டே ராதா கிட்டே பேசும்போது சொல்லிட்டு இருந்தேன் மெல்ல திறந்தது கதவு அந்த ஷூட்டிங் வந்து கற்பகம் ஸ்டூடியோவில் நடந்துட்டு இருந்தது அன்றைக்கி தெரியும் எங்கள் அம்மா ஏதோ ஸ்பெஷலாக சாப்பாடு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மோகன் சொன்னார் ஏ பக்கத்தில் தான் இருக்கு என்ன சாப்பாடு கொண்டு வாங்க நம்ம ரெண்டு பேர் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு அப்போல்லாம் வந்து கொஞ்சம் காசிப்லாம் வந்துடும் இப்போல்லாம் மாதிரி சாதாரணமாக பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி அப்போல்லாம் கொஞ்சம் காசிப் வந்துடும் ஹீரோ ஹீரோயின் பேசினா சாப்பாடு கேரியர் வேறு எடுத்துகிட்டு போய் நான் வந்து அவரோட சாப்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ காசிப் வரும் ஸோ நாங்கள் போய் போனால் ஷூட்டிங்கில் ராதா இருக்காங்க மோகனும் இருக்காங்க ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கும் இல்லை பிரேக் விடல நான் வாசல் என்னென்னு எப்போ முடியும் லஞ்சு அப்படின்னு கேட்டோடனே ராதா எங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டால் மோகன் பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னே ஆ சுஹாஸ் நீ என்ன பார்க்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னாங்க இல்லையே என்ன இல்லை என்ன பார்க்க வந்திருக்கேன் என்ன பார்க்க சுச்சு சொல்லக்கூடாது நீங்கள் ஹீரோ பார்க்க வந்தீங்கன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னாங்க ராதா இல்லையே உண்மையாக நான் அவரை பார்க்க தான் வந்தேன் ஒன்று பார்க்க வரல அப்படின்னு நீ வந்து மீன் இது கோழி எல்லாம் சாப்பிடுவேன் எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் நாங்கள் ரெண்டு பேர் வெஜிடேரியன் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் ஐயோ சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது சொல்லக்கூடாது உண்மையெல்லாம் ஒரு பாயை பார்க்க வந்தாலும் கேர்ள் தான் பார்க்க வரணும் இல்லைம்மா முடியாதும்மா நாங்கள் வந்து நாங்கள் உண்மை தான் சொல்லுவோம் ஸோ அங்கேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன்னைக்கு வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகுது லவ்லி லவ்லி அண்ட் இந்த பிக்சர் உங்களை பாருங்களா அண்ணோ இட் இஸ் தத்தமே பூச்ச பூச்சா அப்படிங்கிற மலையாளம் ஃபிலிம் ஒரு டேமிங் ஆஃப் த ஷ்ரூ மாதிரி 
பாலு கிரியேட்னு ஒரு டிரெக்டர் அவர் தான் ஆம்பளை மாதிரி எனக்கு வந்து கெட்டப் எல்லாம் போட்டு கொடுத்தாரு அது எப்படி இருந்தது மேம் உங்களுக்கு தலையெல்லாம் பேக் பண்ணி ஒரு விக போட்டு மோட்டர் பைக் எல்லாம் ஓட்டி அது ஆம்பளைங்களை கெட்டி வைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இந்த காலத்துல உங்களை விட ஷார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் வளர்த்தி விவேக் ஓ மை குட்னஸ் விவேக் வந்து அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் படம் என் கூட தான் ஆக்ட் பண்ணார் மனதில் உறுதி வேண்டும் அதில் வந்து எனக்கு தம்பியாக ஆக்ட் பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம்லேயே இவர் சூப்பர் அவரும் ரமேஷ் அரவிந்தும் ரெண்டு பேரும் அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்கு அடிக்கடி வருவார் அக்கா அக்கா நிறப்பாக வருவார் போத் ஆர் சேம் ஏஜ் பட் இருந்தாலும் வருவார் வந்துட்டு கையில் வந்து ஒரு மயில் இருக்கு எடுத்துகிட்டு வருவார் அதெல்லாம் ஒரு கனவு மாதிரி இருக்குது இமேஜின் ஒரு யங் பாய் ஒரு மயில் இறக்க வச்சுட்டு உங்களை பார்க்க வந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு தரமும் மயில் இறக்கு கொண்டு வருவார் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து வளர்ந்தோம் இப்போது அவர் வந்து பெரிய உயரத்தெல்லாம் எட்டினார் அப்பப்போ மீட் பண்ணுவோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஜிம்மில் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் அப்போது ஜோதிகா டாப்பில் இருக்கும்போது வருவார் எங்கிட்ட வருவார் ஹாசினி நீங்கள் பண்ணுறது ரொம்ப தப்பு ஜோதிகா மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்களே அப்படி பாரு நான் சொன்னேன் ஜோதிகா அவங்க வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க நான் என் வயசுக்கு இல்லை இல்லை இது ஜோதிகாவுக்கு நியாயம் இல்லை அப்படிம்பாரு ஏன் ஜோதிகாவை எடுக்கிறீங்கன்னு நான் கேட்டு பார்ப்பேன்னு நான் ரொம்ப கலாட்ட பண்ணுவார் இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரொம்ப வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சன் எனி லெஃப்ட் இட் வாஸ் ரியலி சார் வெரி வெரி சார் எஸ் மேம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிக்சர் மேம் உங்களுக்கு பால்சந்தர் பாத்ராஜா சார் நான் பால்சந்தர் சாரோட வீட்டில் பாத்ராஜா சார் வந்து அகெயின் லைக் ஃபேமிலி அவர் வந்து தமிழ் பேசுறது நிறைய ஹீரோயின்ஸுக்கு புரியாது அவர் என்ன சொல்லுவார் நான் சொல்கிறேன் ஆசி அப்படிம்பாரு என் தங்கச்சி வந்து பாஷினி அவள் பேர் பாசி அப்படின்னு கூட வரு பாசி இங்கே வா என்ன நீ பார்க்க ஒரு மாதிரி இருக்க மேலுக்கு முடியலையா தடுமனா காய்ச்சலா அப்படின்னு இது மெட்ராஸில் இருக்கிற எந்த பொண்ணுக்கும் அது தெரியாது மேலுக்கு முடியலன்னா தெரியாது தடுமன்னா தெரியாது காய்ச்சல்னா தெரியாது காய்ச்சல் வேறா தெரியலாம் இந்த மேலுக்கு முடியல தடுமன்னா தெரியாது டிப்பிக்கலி எங்க ஊர் பாஷை அதை அவர் சொல்லும் போது அவர் வாயில இருந்து கேட்கும் போதே சந்தோஷமா இருக்கும் இப்ப சமீபத்துல ரொம்ப வந்து எங்க ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப பிரேஸ் பண்றாரு எனக்கு கொஞ்சம் பொறாமையா இருக்கு அன்னைக்கு கூட பொன்னியின் செல்வன் ஆடியோ லான்ச் அப்போ பெபிஎஸ் டூ ஆடியோ லான்ச்ல ஹாஸ்னி நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரி இந்த மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட் உனக்கு கிடைச்சதுக்கு அதிர்ஷ்டம் உடனே சார் அவரை அவரை பார்த்தீங்கன்னா ஆ அதெல்லாம் விடு நீ தான் அதிர்ஷ்டக்காரின்றார் ஸோ கொஞ்சம் கட்சி மாறிட்டார் அவரு இன்ஃபேக்ட் என்ன ஃபிலிம்க்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது பாரதிராஜா சார் தான் சொல்வேன் மகேந்திரன் ஒரு அப்பா மாதிரின்னு சொன்னேன் பட் அந்த படம் ஆரம்பிச்சு டூ மந்த்ஸில் கொஞ்சம் ஸ்டால் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் புதிய வார்ப்புகளோட தெலுங்கு வேர்ஷன் இவர் டைரெக்ட் பண்ணார் ஸோ ஹீ இஸ் த ஒன் ஹூ லான்ச்ட் மீ இன்டு கமர்ஷியல் சினிமான்னு சொல்லலாம் பாலச்சந்தர் அப்போ எங்கிட்ட என்ன சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு தெரியுமா நீ மணி வந்து ரொம்ப இமேஜினேட்டிவ் பர்சன் கிரியேட்டிவ் பர்சன் நீ சாதாரணமாக ஒரு இடத்துல அவரை வந்து எழுத வைக்கிற வா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போய் அவரோட கார்டனை காமிச்சாரு காமிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பிளான்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வச்சு அந்த வியூ மணிக்கு கிடைக்கிற மாதிரி நீ பண்ணணும் அப்போ தான் நல்ல படம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு தட் இஸ் த பிக்சர் அதுக்கப்புறம் இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்குல்ல அப்சல்யூட்லி மணி எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் சன்லைட் இருக்கும் பிளான்ஸ் பிளான்ஸ் இருக்கும் பூ இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் அண்ட் ஈவன் வியூ லவ் பிளான்ஸ் இல்லை சுற்றி அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கும் டெக்கார்லேருந்து எல்லாம் வந்து <laughs> 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 அர்ச்சனா கூட எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஒற்றுமை தான் இருக்குது அவங்க என்ன மாதிரி ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்டில் எங்கள் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தாங்க பட் மச் ஜூனியர் ஸோ அவங்களோட படங்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு வேகம் இருக்கும் தெரியுமா நார்மல் ஃபிலிம்ஸ் இல்லாமல் ஒரு அவார்ட் வினிங் ஃபிலிம்ஸ் அது பானுமதி அம்மா வந்து மண்வாசனையோட தெலுங்கு வருஷனில் நான் தான் ஆக்ட் பண்ணேன் அவங்களோட காந்திமதி பண்ண ரோலில் அவங்க பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு டே நான் ஆக்ட் பண்ணும்போது வந்து இப்படி பார்த்துட்டு என்ன நினச்சிட்ருக்க பானுமதி என்னை ஓவர் டேக் பண்ண முடியாது ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவே இல்லை என்னடா அப்படி சொல்கிறாங்களே நான் என்னோடய ஒர்க்கு தானே பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அவங்க சிவ என்னை பாராட்டிட்டு இருக்காங்க எனக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்றது பிகாஸ் அவங்க ஒரு அஷ்டாவதானி ஸோ எனக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணாத அப்படின்னாங்க நல்லா ஆக்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் ஐ டேக் இட் ஆஸ் அ காம்ப்ளிமெண்ட் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் வே டு டெல் சம்படி தட் யூ டூயிங் வெல் அது ரேவதி வந்து என்னோட சோல் சிஸ்டர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நி
ஸோ அதுலேருந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கு அண்டு நான் வந்து மணியை ஒரு மாதிரி மீட் பண்ணதே அவங்க வீட்டில் தான் சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணதே நீங்கள் அதை பற்றி ரேவத்திட்டு கேட்டு பாருங்க ஜூஜூ ரெண்டு பேரும் சொண்டை போட்டாங்க வந்து ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்குவாங்கன்னு நினச்சி பயந்துட்டு நான் அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஸோ கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க மணி சாரையும் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு இருந்தாங்க அப்போ ஏதோ ஒரு படத்தோட டிஸ்கஷனில் எங்களுக்கு வந்து ஏனோ எழுதிருக்கோம் <laughs> பட் எனி டைம் ஏதாவது எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன் அவங்களும் வேறு யார்ட்டையும் சொல்ல முடியாத ஏதாவது ஒன்று இருக்குன்னா எங்கிட்ட எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க வி ஆர் சோல் சிஸ்டர்ஸ்னு சொல்லலாம் லவ்லி லவ்லி மேம் லவ்லி மேம் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் பிக்சர் மேம் மை த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் சு சுநந்தினி சுஹாசினி அண்ட் சுபாஷினி என் கையில் வந்து சுபாஷினியோட பையன் அப்படின்னா என் தங்க கையில் வந்து எங்கள் அக்காவோட குழந்தையான சாக்ஷா அண்டு எங்கள் அக்கா கையில் வந்து என் மகனான நந்தன் பாருங்க தட் நம்ம குழந்தை தான் முக்கியம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நாங்க இன்னொருத்தரோட குழந்தைய தூக்கி மாத்தி தூக்கி தூக்கி இருக்கோம் அண்ட் யூ ஆல் த்ரீ ஆஸ் மதர் ஆமா வி ஆர் ஆல் அஸ் சார் பாக்குறதுக்கு குட்டியா தான் இருக்கும் நாங்க மூணு பேரும் கையில குழந்தை உங்க கையில குழந்தை சோ யூ பீங்க அ மாம் உங்களோட மதர் சைடு வந்து நாங்க அவ்வளவு அதிகமா நாங்க பார்த்தது இல்ல நான் ஆஃப் கோர்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்றேன் நீங்க வந்து லண்டன் போறது எல்லாம் தெரியும் பட் انا வியூவர்ஸ் க்கு நீங்க as a mother சுஹாசினி as a mother சொல்லுங்க மேம் எப்படி இருந்தது ஐ திங்க் தி ஜர்னி ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் ஒரு குழந்தை பிறந்து அதை வளர்க்கறது அது வந்து புத்திசாலியாக வளர்ந்து நல்ல குழந்தையாக வளர்க்கறத பார்க்கறது வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பட் ஹேவிங் செட் தட் என் மதர்ஸ்க்கெல்லாம் அம்மாக்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப அட்டாச்சு ஆகிடாதீங்க ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு லைஃப் இருக்குது அதனால தொப்புள் கொடியை முதலே கட் பண்ணியாச்சு ஸோ மனசுலேருந்து சீக்கிரமாக நீங்களும் கட் பண்ணிவிடுங்க அப்படிங்கிறது தான் அது அதனால தான் என் பையன் பதினாலு வருஷமாக லண்டனில் தான் இருக்கான் இப்போ திரும்பி வர போகிறார் ஸோ பட் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னென்னா அவரை வந்து இண்டிவிஜுவலாக அவரோட லைஃப் நான் வந்து நான் வந்து ரொம்ப இன்டர்வியர் பண்ண போகிறதில்ல முக்கியமாக அவருக்கு ஒரு பார்ட்னர் வந்தாச்சுன்னா இந்தமாரி தள்ளி இருந்து தள்ளி இருந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர ரொம்ப ஒட்டிக்கிட்டு அவனை தூரமாக லவ் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட அன்பு எப்பவுமே உங்ககிட்ட இருக்கும் இன்டர்வியர் பண்ணக்கூடாது அது அடுத்த ஜென்ரேஷனோட நிச்சயமாக இன்டர்வியர் பண்ணக்கூடாது அண்ட் ரொம்ப எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் லவ்லி லவ்லி தேங்க்யூ ஸோ மச் சுஹாஸ்னி மேம் உங்ககிட்ட பேசினதுக்கப்புறம் ரொம்ப லைட்டாக இருக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கு அதுதான் வந்து உங்களோட அந்த பவர்ன்னு நினைக்கிறேன் எப்பவுமே இந்த மாதிரியே நீங்கள் வந்து உங்களை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களை சுற்றி எல்லாரையும் சந்தோஷமாக வச்சுட்டு இருக்கீங்க அதுக்காகவே நீங்கள் ரொம்ப வருஷம் சந்தோஷமாக இருக்கணும் மேம் உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கணும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் பேஷண்டாக நான் சொன்ன கதைகள் எல்லாம் கேட்டது ரொம்ப சந்தோஷம் மேம் தேங்க்யூ மேம் இந்தியா கிளிட்ஸ் பிரசன்ஸ் சிஐஐ தக்ஷின் சமேத் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டைட்டில் ஸ்பான்சர் ஜி டி ஹாலிடேஸ் அண்ட் அனூஜ் டைல்ஸ் பவுல் பாய் ஏ எஃப் TMT Rebars, Spins, Baby Pro Face Cream and Mira Anti Dandruff Shampoo. Holidays nale, adu namma GT Holidays tha. GT Holidays, South India's number one travel brand. Anuj Styles, Rakangal Palavidam, Uvvanru Mulagattharam, Tamilaga Urupathil, Anuj Styles. AF Star FE 550D TMT Steel Rebars, AF Star TMT Steel Rebars. என்னோட <laughs> 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 <laughs>